আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আমরা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলাম আমরা একজন সাইকোলজিস্টকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব যথারীতি আমরা ডক্টরস এন্ড মেডিসিনে আমরা হাজির হয়েছি আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ হাফিজ হাওলাদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এম এস চিকিৎসা বিজ্ঞান ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর উনি সাবেক প্রাক্তন চাইল্ড সাইকোলজিস্ট সিলেট এম এজ উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকে লাইভে শারীরিক অসুখ হলে আমরা অনেকেই খুব দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হই কিন্তু আমরা কখনো খেয়াল করে দেখি না যে আমাদের মনের যে কোনো সমস্যা আছে কিনা আমরা মনের প্রতি আসলে যত্ন নেই না মন খারাপ হলে বা মনের অসুখের জন্য আমরা কখনো চিন্তা করি নেই বা অনেকেই চিন্তা করেন না যে আসলে এটার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কিনা অথবা আমাদের সাথে যারা লাইভে আছেন হয়তো অনেকেই কোনোদিন চিন্তাও করেননি যে কারো কাছে আসলে এই বিষয়ে একটু পরামর্শ নিতে হবে যেমন আমরা আমাদের আজকের টপিক আমরা নির্বাচন করেছি মনের যত্নে সাইকোলজিস্ট যে মনের যত্নে যে সাইকোলজিস্ট এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি একটু আমাদের দার্জিলিং যায় কক্সবাজার যায় কিন্তু মন কিন্তু ভালো হয় না মন সে আগের মতোই খারাপ থাকে কেমন ভালো লাগতেছে না কাজের আগ্রহ থাকতেছে না উৎসাহ হারাই ফেলতেছে মেজাজ ফিটফিটে হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা কি যে আসলে আমার মন খারাপ হচ্ছে বা কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে আমি হয়তো শরীরের জন্য কেয়ারের জন্য হয়তো বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি কিন্তু মনের যে যত্ন দরকার সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা ভাবছি না তো মনের যত্নটা আমাদের সবার জন্য সব সময় দরকার বিশেষ করে এখন যে সময়টা এখনকার সময়টা আরো বিশেষ বেশি দরকার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তারা তো শারীরিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছে যারা হয় নাই তারা কিন্তু মনের দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা তো মনের দিক দিয়ে শারীরিক দিয়ে উভয় দিক দিয়ে হয়েছে কিন্তু যারা হয় নাই তারা কিন্তু মনের দিক দিয়ে আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে আমার হবে কিনা বা আর কতদিন এরকম চলবে এই যে যে মানে দুশ্চিন্তা গুলো বা আমাদের খারাপ লাগা গুলো বা আমরা প্যানিক হয়ে যাচ্ছি সেই জায়গাগুলোতে আমরা মনে করি সবসময় প্রয়োজন মনের যত্ন এখন এই বিশেষ মুহূর্ত গুলোতে সব অনেক অনেক বেশি দরকার আমাদের আরেকটু যদি বলি আর কি যে আমরা অনেক সময় জ্বর হলে কি হয় জ্বর হলে হসপিটালে যাই অথবা ডাক্তার দেখাই কিন্তু এটা কখনো আমরা বলি না যে ওই হসপিটালে তো ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হয় তাহলে আমি কেন যাব ওই হসপিটালে জ্বরের ট্রিটমেন্ট করার জন্য তা শরীরের যেমন ছোট সমস্যা হয় বড় সমস্যা হয় তো সেই জন্য আমরা কোনো দ্বিধা করি না আমরা ওই হসপিটালে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টও হচ্ছে জ্বরের ট্রিটমেন্ট আমরা নিচ্ছি মনেরও এরকম আমাদের ছোট সমস্যা হয় বড় সমস্যাও হয় বড় বড় সমস্যার জন্য আমরা যেটা মনে করি যে বড় সমস্যাগুলো কি আমরা মনে করি মনের সমস্যা যেমন কেউ হয়তো বা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কিন্তু মনে যে ছোট ছোট সমস্যা হতে পারে দুশ্চিন্তা খারাপ লাগা তারপর হচ্ছে গিয়ে ভয় আচরণের সমস্যা কিন্তু এই ছোট ছোট সমস্যার জন্য যে আমরা সহযোগিতা নিতে পারি সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে পারি বা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল যারা আছে তাদের কাছে যেতে পারি এই জিনিসটা আমরা ওভাবে ভেবে দেখি না তো এই জন্য আমরা বলতে চাই যে আসলে মনের যত্নটা আমাদের জন্য খুব বেশি দরকার আমরা আশা করছি আমাদের যে দর্শক শ্রোতা যারা আছেন যারা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত হয়েছেন ওনারা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন এবং আমরা আশা করি যে মনের ব্যাপারে যে আসলে আমাদের মানে খেয়াল রাখা উচিত যত্ন রাখা উচিত এই বিষয়টা আসলে খেয়াল রাখবেন যেমন আরেকটা বিষয় আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাই যে করোনাকালীন যে সময়ে যে আমরা আসলে প্যানিক হয়ে যাচ্ছি যে আমার হয়ে যাচ্ছে কিনা আমার পরিবারের হয়ে যাচ্ছে কিনা এই সাইকোলজিক্যালি যে আমরা যে ডাউন এর দিকে চলে যাচ্ছি বা আমাদের উপরে কোন লেভেলের প্রভাবটা পড়ছে যদি একটু কাইন্ডলি বলেন হ্যাঁ এই সময়টাতে আমরা বেশি আতঙ্ক কারণ এই করোনাটা আমাদের কাছে একেবারেই নতুন পরিবেশ পরিস্থিতি সবকিছু মিলে আসলে এই সম্পর্কে আমরা জানি না কি করতে হবে কি না করতে হবে 
আর আমরা ভয় পাচ্ছি যে আমি এখন ভালো আছি কালকে অসুস্থ হয়ে যাব কিনা বা আমার আত্মীয় স্বজন অসুস্থ হয়ে যাবে কিনা এই যে আতঙ্ক বা এই যে একটা ভয় আমাদের মধ্যে কাজ করতেছে বলছে এটা কিন্তু এখন সবার মধ্যে এমন না শুধু আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাইরে যারা আছে আমাদের দেশের মধ্যে যারা আছে বড় ছোট তারপরে হচ্ছে বয়স্ক যারা আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি সবাই একটা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে সময় পার করছে আসলে আমরা কতটুকু আতঙ্কিত হব বা কতটুকু হব না সেটা আমরা তো বুঝতে পারি না কিন্তু সবাই আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি আর এই আতঙ্কটা কি হয় বলছে আতঙ্কটা আমার আচরণের মধ্যে প্রভাব ফেলে আমি হয়তো রেগে যাচ্ছি হয়তো বা মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে অন্যদের সঙ্গে হয়তো ওরকম ভালো ব্যবহার করতে পারছি না হয়তো অন্যরা আমার ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হচ্ছে যে এই ধরনের আচরণ কি জন্য কিন্তু আমি যে আতঙ্কের কারণে আমার মনের উপরে একটা চাপ করতেছে আমি বাসার মধ্যে থাকছি সময়টা পার করতে পারছি না সেই জায়গাগুলো আমার একটা কষ্টের জায়গা তৈরি হচ্ছে আর দুশ্চিন্তা তো আমাকে ঘিরেই রাখছে বিভিন্ন ধরনের দুশ্চিন্তা আমরা মানে অর্থনৈতিক বিষয়ে বলি অথবা অন্য যে কোনো বিষয় বলি কারণ আমরা চাকরি নিয়ে আমি ভয় পাচ্ছি তো এই সবকিছু মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা এই সময়টাতে আসলে অনেক আতঙ্কর মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছি এবং সেই আতঙ্ক গুলো আমাদের কি করছে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে কারণ আতঙ্ক হলে আমাদের মন দুর্বল হয়ে যায় আর মন দুর্বল হয়ে গেলে আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম বলছে এটাকেও অনেকটা দুর্বল করে দেয় তো সেই জন্য আমরা চাই যে এই সময়টাতে আতঙ্ক না রেখে অথবা আতঙ্ক কমায় কি করে আমরা সামনের দিকে যেতে পারি সেই জায়গাগুলো আমাদের এখন ভাবার এখন সময় अन्दे पागल हो जाए तो आशा कर दिदा दंदे ना बुके थकें दिदा दंदे बुकार कारण नहीं आशा कर प्रश्न थकले अवश्य चेष्टा कर समय খেতে চায় না অথবা আমরা যখন তাদেরকে খাওয়াইতে যাই অনেক লম্বা সময় লেগে যায় আর দেখা যাচ্ছে খুব মজার মজার খাবার দেওয়া হচ্ছে তাকে খুব সুস্বাদু খাবার খুব মজার খাবার তারপরে দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে খাচ্ছে না আর যখন সে খাচ্ছে তখন হয়তো বা সময় নিয়ে খাচ্ছে আর এই সময়টাতে এখন স্কুলগুলো বন্ধ বাচ্চারা বলছে ঘরের মধ্যে আহ একরকম আহ বের হওয়ার সুযোগ নাই সেই জায়গাতে এখন বেশিরভাগ সময়টি হচ্ছে যে তার বাসার মধ্যে কাটতেছে সেই সেই জায়গাগুলোতে আমরা দেখতেছি বাচ্চা খাওয়ার সমস্যা গুলো এখন আরো বেশি হচ্ছে আর কি আগে যেমন হয়তো বাইরে যেত স্কুলে যেত একটু পরিশ্রম বা বাইরের পরিবেশ থেকে আসতো ওই সময় খাওয়ার একটা বিষয় ছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আরো এই সমস্যাগুলো হয় আর অনেক সময় আমরা বাচ্চাদের যখন আমরা খাওয়াই তখন দেখা যায় যে সময় বেশি লাগে বলে যে আমার বাচ্চা খেতে তো এক দেড় ঘন্টা সময় লেগে যায় বলছে খাবার নিয়ে তার পিছন পিছন ঘুরতে হয় এই করতে হয় সেই করতে হয় খেতে চায় না এই গল্প শোনাই সেই গল্প শোনাই কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সে হয়তো বা খেতেই চাচ্ছে না অথবা সময় লেগে যাচ্ছে বেশি সময় এখন যদি একটু বলি উদাহরণ দেই যে আসলে বেশি সময় লেগে যায় কি কারণে বা বাচ্চা কি কারণে বেশি সময় ধরে খাচ্ছে যেমন ধরেন আমরা অনেকে গল্প বলে বাচ্চা দেখে খাওয়াই তো গল্প যখন আমরা বলি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে আমরা যখন খাওয়ানো শুরু করি তখন হচ্ছে কি মজার মজার গল্প গুলো বলা শুরু করি তো বাচ্চা দেখে অন্য সময় তো গল্প শোনা যায় না তো খাবারের সময় যেহেতু মজার মজার গল্প শোনা যায় তার মানে আমি যত লম্বা সময় ধরে খাবো তত লম্বা সময় ধরে মজার গল্প শুনতে পারবো তো অটোমেটিক দেখা যাচ্ছে যে সে কি হচ্ছে 
এই খাওয়ার সময়টাকে সে লম্বা করতেছে আরেকটা জায়গা সে তার মাকে তার কাছে চায় সে চায় মা তার কাছে থাকুক দেখা যায় অন্য সময় মা অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে মানে মা সাধারণত বাচ্চাদেরকে খাই থাকে খাওয়াই দেন তো দেখা যাচ্ছে মা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে কিন্তু যখন সে খাওয়ার সময় তখন তো মা কাছে থাকে তো সে যদি লম্বা সময় ধরে খায় তাহলে কি মা তার কাছে লম্বা সময় ধরে থাকবে এটা তার একটা ভালো লাগার জায়গা তো সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা ওই জায়গাগুলো খেয়ালও করি না যে বাচ্চা কি কারণে লম্বা সময় ধরে খাচ্ছে এক এক বাচ্চা এক এক ধরনের এক এক কারণে লম্বা সময় ধরে খায় আমরা যদি সেই জায়গাগুলো ধরতে পারি তাহলে এখন যে বাচ্চাকে আমি গল্প বলে খাওয়াচ্ছি তাহলে তার ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি তার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমি যখন খাওয়াবো তখন তাকে একটা যদি নর্মাল একটা গল্প খুব বেশি আকর্ষণীয় না মজার না যে তাকে বলি যে খাওয়া শেষ হলে আমি তোমাকে এই একটা মজার গল্প শোনাবো তখন সে কি ভাববে তাহলে দ্রুত খাওয়াটা শেষ করতে হবে আমি যদি দ্রুত খাওয়াটা শেষ করি তাহলে এরপর একটা মজার গল্প আমি শুনতে পারবো তাহলে অটোমেটিকলি সে কি হচ্ছে যে খাওয়াটাকে সে দ্রুত করছে এরপরে সে একটা মজার গল্প শুনতে পারছে তা আমরা এই ছোট খাটো বিষয় এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করি এবং দেখা যাচ্ছে এক এক বাচ্চার ক্ষেত্রে এক এক ধরনের কৌশল আমরা ব্যবহার করে থাকি এক রকম ভাবে এক এক বাচ্চাকে আমাদের ম্যানেজ করতে হয় সেই জায়গাগুলো আমরা টেওয়ার হলে আমাদের এই জায়গাগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কারণ ওদের আচরণের সমস্যা কিন্তু অনেক বেশি হয় বড়দের যখন মনের সমস্যাগুলো হচ্ছে আমরা দেখি কিন্তু ওদের আচরণ সমস্যাগুলো বিভিন্ন ধরনের আচরণ ভাঙচুর করতেছে ফেলে দেয় ছোট বাচ্চাদের ধরে মারতেছে কথা শুনতে চায় না জেদ করে যা চাই তাই দিতে হবে রেগে যাচ্ছে ভাঙচুর করতেছে অন্যদের ধরে মারে মেহমানদের সামনে অনেক বাজে বাজে কথা বলে গালি দেয় বাজে শব্দ ব্যবহার করে মানে এই যে যে আচরণ গুলো বাচ্চাদের বিভিন্ন আচরণ আমরা দেখি যেটা আসলে আমরা প্রত্যাশা করি না বড়রা আমরা মনে করি যে আচ্ছা বাচ্চারা এই ধরনের আচরণ কি কারণে করে আমরা থামানোর চেষ্টা করি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা হয়তো কখনো পেরে উঠি কখনো পেরে উঠে না তখন দেখা যাচ্ছে বাচ্চা আরো বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে যাচ্ছে অনেক রকম সমস্যা আমরা দেখতে পাই তো এই জন্য আমরা বলবো যে বাচ্চাদের যে কাজগুলো আমরা দেখি খাওয়ানোর কথাকে উদাহরণ দিলাম এরকম প্রত্যেকটা কাজেরই একটা বিষয় থাকে যে আসলে কি কারণে সে করছে কারণ আমরা বাচ্চার আচরণটা দেখি ইমোশনটাকে ধরার চেষ্টা করি না কারণ ইমোশন একটা বড় জায়গা আমি যদি ইমোশনটাকে বাচ্চাকে ধরতে পারি এবং সেই ইমোশনটা ধরার কৌশল শেখার একটা ব্যাপার যে ইমোশনটাকে ধরার কৌশল শিখতে হবে আমাকে এবং ইমোশনটাকে আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমার জন্য কাজটা সহজ হবে আমরা কি করি আচরণটাকে দেখে অথবা আচরণটাকে ম্যানেজ করতে চাই যেমন একটা বাচ্চা কি করছে ভাঙচুর করতেছে আমরা তাকে ধরে রাখি জাপতে ধরে রাখি তার মানে কি তার আচরণটাকে আমরা আটকানোর চেষ্টা করছি তাতে করে কেন তার রাগটা আরো বেশি বেড়ে যায় সে আরো বেশি শক্তি দেখায় কিন্তু আমরা যদি তাকে ইমোশনটা বোঝার চেষ্টা করি এবং ইমোশন রেগুলেশন যেটা বলি আমরা সেই জায়গাগুলো থেকে যদি আমরা তাকে হেল্প করতে পারি তাহলে দেখা যাবে তার এই আচরণগুলো অনেকটা ম্যানেজ করাটা সহজ হয়ে যাবে আসলে আপনি যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আসলে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে বললেন আমরা আশা করছি আমাদের প্রত্যেকেরই আসলে এই বিষয়গুলো জানা উচিত যেমন আমি যদি আমার পার্সোনাল যেমন এই বিষয়টা আমি জানতাম না যে বাচ্চা হয়তো আমরা ইন্টারেস্টিং একটা খাই অথবা আমি চেষ্টা করি ওই সময় সবচেয়ে ভালো গল্পটা বলতে পারি কিনা এবং আমরা যে বিষয়টা আপনার কাছ থেকে আজকে একদম পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে আসলে বাচ্চা তখন এই তার এই টাইমটা এনজয় করার জন্য সে আসলে ল্যান্ডি করে তো আসলে আমাদের মধ্যে যে ধরনের একটা চিন্তাধারা ছিল আমরা আশা করছি আমার মতো অনেকেরই এই এই সমস্যাটা বা এই বিষয়টা আমরা যেহেতু আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আসলে এইভাবে চিন্তা করিনি বা এইভাবে আসলে বুঝিনি বা জানি না তো আশা করছি এই বিষয়টা অনেকে এই মুহূর্তে খেয়াল করবেন এবং এই বিষয়টা হচ্ছে এখন থেকে আমরা আপনার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবং আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হবে আমরা যদি আরেকটা বিষয়ে আসি যেমন আমি আপনাকে একটা উদাহরণ যদি দেই যেমন আমরা একটা কিছুদিন আগে একটা নিউজ এটা বেশ একটা আলোচনা হয়েছিল যেমন ইউএস এর একজন মহিলা ডাক্তার উনি আসলে করোনা পজিটিভ হন করোনা পজিটিভ হওয়ার পরে এই মহিলাকে যখন বলা হলো যে আপনি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকেন উনি হচ্ছে একটা উনি উনার একটা বাগান বাড়িতে চলে গেলেন এবং বাগান বাড়ি থেকে পরে উনার আসলে মৃতদেহটা পাওয়া গেল তো পরে এটা ইনভেস্টিগেশন করে যে বিষয়টা আসলে পাওয়া গিয়েছিল যে উনি আসলে একা থাকতে থাকতে এবং যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার ফলে যেটা হয়েছে একদম চিকিৎসক হওয়ার পরেও উনি আসলে সুইসাইডের মতো একটু সুইসাইড করতে উনি সুইসাইড করে ফেলেছেন এই বিষয়টাকে আপনার আপনি কিভাবে দেখেন কারণ এই বিষয়টা আমরা বিভিন্ন সার্ভিসে যারা আছি বা যারা আক্রান্ত হচ্ছি তারা যারা যাতে এই ধরনের বড় ধরনের কোনো ভু
মনের দিক থেকে কিন্তু সে অনেক বেশি শক্তি ছিল বলে কিন্তু সেই ধরনের সার্ভিস দিয়েছে কিন্তু তারপরে কি হলো বলছে তারপরে কিন্তু সেই সে যে মনের জোরটাকে যে ধরে রাখার যে বিষয় নিজের মনের যে একটা কেয়ারের বিষয় সেই জায়গাগুলো হয়তো বা সে চেষ্টা করছিল কিন্তু হয়তো পেরে উঠছিল কারণ আমরা জানি যে আসলে যে কোনো একটা স্ট্রেস এর মধ্যে দিয়ে যখন যাই যে কোনো একটা চাপমূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাই বলতে আমাদের সবারই একটা মনের দিক থেকে একটা জোর থাকে কিন্তু সেই জোরটা কতদূর আমাকে নিয়ে যাবে সেটা আমরা জানি না কখনো কখনো আমরা সেই জোর দিয়ে অনেক কিছু সমাধান করে ফেলে বা করতে পারি কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে আসলে এই সমাধান গুলো আমরা করতে পারি না আর যখন আমরা করতে পারি না তখন এরকম বিভিন্ন ধরনের ভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা চলে আসে নিজের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে অথবা নিজেকে আমি দুনিয়া থেকে হয়তো চলে যাচ্ছে আমি এই যে জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো আমরা মনে করি যে আসলে সে একজন প্রফেশনাল আমাদের দেশেও হয়তো আমরা দেখব যে এরকম অনেক হচ্ছে হয়তো অনেক আমরা রিপোর্ট পাচ্ছি না যে এই স্ট্রেস নিতে না পেরে সে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা করছে তো সে একজন প্রফেশনাল হওয়ার পরেও কিন্তু সে নিজেকে সামলানোর জায়গাগুলো ম্যানেজ করতে পারে নাই মানে যতটুকু করার কথা ছিল সেভাবে পেরে ওঠে নাই কিন্তু আমরা বলি যে একজন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল বা সাইকোলজিস্ট অথবা সাইকিয়াট্রিস্ট অথবা সাইকো মানে সোশ্যাল কাউন্সিলর যারা আছে মানে এই প্রফেশনাল যারা আছে তারা কিন্তু এই জায়গাগুলো হয়তো কিছুটা হলেও যদি সুযোগ থাকতো অথবা তার আসলে কি কারণে এই স্টেপ গুলো হচ্ছে বা কিভাবে তার মনের অবস্থাটা কি সেই জায়গায় ম্যানেজমেন্টে যদি তাকে কোনোভাবে হেল্প করে যেত অথবা সে যদি কোনো হেল্প নিতে পারতো সহযোগিতা নিতে পারতো তাহলে আশা করে যেতে হয়তো বা নাও হতে পারে আমরা জানি না কিন্তু একটা হচ্ছে কি সম্ভাব্য আর কি প্রস্তুতিমূলক প্রস্তুতিমূলক জায়গাগুলো যদি সে সে সহযোগিতা নিত অথবা চেষ্টা করতো আমরা হয়তো বা আশা করতে পারি এই ধরনের দুর্ঘটনা নাও ঘটতে পারতো তার মানেটা কি যে শরীরের শারীরিক ভাবে সে কিন্তু অনেক ফিট ছিল বা ভালো ছিল বা সে শারীরিক যত্ন নিচ্ছিল কিন্তু মনের জায়গাগুলো হয়তো যতটুকু নিলে হয়তো এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটতো সেই জায়গাগুলো হয়তো তার নেওয়ার সুযোগ হয় না বা ওভাবে বেশি নিয়ে উঠতে পারে না এই জন্য আমরা দেখি যে আমাদের মধ্যে মনের মধ্যে অনেক ধরনের মানে সমস্যা চলে কখনো কখনো আমরা সামলাইতে পারি কোনো কিছুকে কখনো কোনো কোনো গুলোকে মাঝে মাঝে পর্যায়ে সামলাইতে পারি কখনো দেখা যায় সেটাকে আমরা কোনোভাবেই সামলাতে পারি না তা আমরা মনে করি যে মনের সমস্যাগুলোর জন্য ছোট সমস্যার জন্য আমরা সহযোগিতা নিতে পারি সেটা সাইকোলজিস্ট হোক সাইকিয়াট্রিস্ট হোক অথবা এই মেন্টাল হেলথ প্রফেশন অনেক যারা আছে তাদের কাছে আমরা নিতে পারি জি আশা করছি আমাদের যারা দর্শক অনেকেই আসলে ইতিমধ্যে আছেন এবং আমরা জানি আমাদের অন্য লাইভ গুলাতে আসলে প্রচুর পরিমানে কমেন্টস আসে এটাতে একটু কমেন্টস কম আসার পিছনে আমি আগেই একটা কারণ উল্লেখ করেছিলাম যে অনেকে এটা চিন্তা করেন যে আমি যদি লেখি কেউ কি মনে করে নাকি আমার মনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে আমার মানসিক কোনো সমস্যা কিনা আসলে এই বিষয়টা আসলে এরকম কোনো কিছু না আপনার যদি মনের কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু থাকে অবশ্যই আপনি আপনার মনের প্রতি যত্ন নিন এবং আপনার যদি কোনো জানার কোনো কিছু থাকে আমাদের সাইকোলজিস্ট আছে হাওলাদারের সাথে যদি আপনাদের যোগাযোগের কোনো প্রয়োজন মনে করেন যেহেতু আসলে প্রকাশ্যে অনেকে আসলে এই বিষয়টা যোগাযোগ করা বা প্রকাশ্যে কমেন্টস করে কোনো কিছু করা আসলে অনেকেই মনে করেন আসলে এটা করা ঠিক হবে কিনা বা এরকম চিন্তা ভাবনা তাদের আমরা আশা করব আপনারা যদি আমাদেরকে ইনবক্স করেন এই বিষয়ে আমরা আপনাদের প্রয়োজনীয় যে পরামর্শ আছে অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে সেই পরামর্শটা প্রদান করতে চেষ্টা করব আমরা যদি আরেকটা বিষয় একটু আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে আমাদের দেশে যে এই করোনাকালীন সময়ে যে আমাদের যে ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা যারা আছেন আমাদের ডক্টর বা স্বাস্থ্যকর্মী যদি আমরা বলি আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অ্যানালিস্ট যাদেরকে প্রত্যেককে আসলে প্রত্যক্ষ ভাবে হচ্ছে এই বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে এর জন্য ওনারা আসলে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন এবং করে যেতে হচ্ছে দেশের প্রতি ওনার একটা দায়বদ্ধতা যে কাজগুলো করছে সেখানে আমরা জানি ওনারা সেটা করে যাবেন এই কাজ করতে গিয়ে ওনারা আসলে দুই ধরনের একটা সমস্যার মধ্যে পড়েন যে বিষয়টা আমরা করতে কি যেমন ওনারা আসলে নিজেরা আক্রান্ত হবেন এই বিষয়টা নিয়ে ওনারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন আর কোনো কারণে যদি ওনাদের উনি আক্রান্ত হয়ে যান আল্লাহ না করুক উনি কোনো কারণে তারা যেতে পারেন এই ধরনের যে একটা দুর্তানা চাকরিটাকে চালিয়ে যাওয়া পাশাপাশি নিজেকে নিরাপত্তা রাখা এবং নিজের পরিবারেরকে ইনসিকিউর যে চিন্তা ভাবনা করা এই বিষয়টাতে যে সাপোর্টটাকে আমরা কিভাবে দিব বা এটাকে চাঙ্গা করার জন্য আমরা কি বলতে পারি তো আমরা দেখছি যে যারা সরাসরি যোদ্ধা হ্যাঁ আমরা আসলে তাদেরকে সেলেক্ট করি যে তারা সরাসরি যুদ্ধ করছে ডক্টর তারপর হচ্ছে গিয়ে আর্মি যারা আছে পুলিশ প্রশাসনের যারা আছে সাংবাদিক যারা আছেন আরো অন্য যারা আছে একেবারে তারা সামনে থেকে যুদ্ধ করছেন আমরা হচ
পিছন থেকে হয়তো বা আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি কিন্তু কিন্তু তার একেবারে সামনে থেকে তো এই জায়গাগুলো দেখা যায় যারা সামনে থেকে করছে এবং আমরা যারা পিছন থেকে করছি বলছে দুইজনেরই কিন্তু আমরা বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে দিয়ে থাকি এরকম যে আসলে আমি আজকে করছি আমি কালকে সুস্থ থাকবো কিনা বা পরশুদিন কি হবে হয়তো কালকে আসার আগে এখনো কিন্তু সময় আছে কালকে কিন্তু এখন আসে না কিন্তু কালকে নিয়ে কিন্তু আমি আজকেই দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হচ্ছি আজকে আমি ভাবতেছি যে কি করা যায় আমার যদি হয়ে যায় তাহলে পরিবারে কি হবে বা অন্যদের কি হবে এটা যদি একটা উদাহরণ দিই যে আসলে আমাদের চিন্তা আমাদেরকে কি করে অসুস্থ করে দিচ্ছে বা আমরা জানি না কিন্তু সেই অজানা বিষয়গুলো আমাদের কিভাবে আতঙ্কিত করছে যেমন ধরেন একটা উদাহরণ দেই উদাহরণ দিলে হয়তো বা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেহেতু আমরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি উদাহরণ দিলে হয়তো বা সেই জায়গাগুলো আরো সহজ হয়ে যাবে ধরেন আমার আমার বাসায় তিনটা রুম আছে আমি রাতে ধরেন ঘুমাচ্ছি আমার রুমে অন্য অন্য দিন হয়তো অন্য রুমে অন্যরা থাকে আজকে হয়তো বা আমি কল্পনা করছি যে আমার রুমে আমি ঘুমাচ্ছি অন্য রুমে কেউ নাই রাতে ঘুমাচ্ছি অন্য অন্য দিন থাকে আজকে কেউ নেই তো দেখা গেল মাঝ রাতে পাশের রুমে জোরালো একটা শব্দ হইলো শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল এখন আমি কি ভাবতে পারি আমি ভাবতে পারি যে পাশের রুমে কিছু একটা হয়তো পড়েছে তখন কি হবে তখন কিন্তু আমার খুব একটা বেশি ভয় কাজ করবে না কিছু একটা পড়েছে তখন হয়তো আমি লাইট জ্বালাবো দেখবো যে কি পড়লো বা কি হইলো কি না হইলো এটা আমি দেখবো এইটা একটা চিন্তা কিন্তু যদি আমরা আরেকটা চিন্তার কথা ভাবি ধরেন আমরা যদি বলি সেটা নেগেটিভ চিন্তা যেটা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের এই করোনা নিয়ে হচ্ছে অথবা বিভিন্ন শুধু করোনা না অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের নেগেটিভ চিন্তাগুলো আমাদের মাথার মধ্যে চলে আসে আমরা না চাইলেও চলে আসে তাহলে যে উদাহরণটা দিচ্ছিলাম যে আমি যখন ভাবি কিছু একটা পড়েছে তখন কিন্তু আমার অনেকটা ভয় কম কাজ করছে বা আমি অনেকটা স্বাভাবিক কিন্তু শব্দটা আমি শুনেছি এরপর যদি বিকল্প আর একটা আমি চিন্তা করি দ্বিতীয় যে হয়তো বা ওখানে যদি আমরা অলৌকিক কিছু ভাবি যে হয়তো বা জিম ভূত হতে পারে তখন কি হবে তখন কিন্তু আমার ভয়ের পরিমাণটা বেড়ে যাবে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি হয়তো বা দরজা বন্ধ করে রাখবো অথবা বিভিন্ন রকম দোয়া করতে থাকবো বিভিন্ন রকম ভাবে চেষ্টা করতে থাকবো বা আমরা যদি মনে করি চোর বা ডাকার ঢুকছে তখন কিন্তু আমাদের ভয় কাজ করবে তো দেখা গেল শব্দটি কিন্তু আমি একটাই শুনছি একটা শব্দ আমি কিন্তু এখনো ওই রুমে গিয়ে দেখি নাই যে কিছু পরে শব্দ হইল নাকি আমি যেটা ভাবছি জিনভূত এটা শব্দ করলাম আমি কিন্তু এখনো জানি না আমি আমার রুমেই আছি কিন্তু আমার রুমে থেকে দুইটা চিন্তা করে আমার মনের অবস্থা আমার শরীর অবস্থা দুরকম হয়ে যাচ্ছে যখন আমি ভাবছি কিছু একটা পড়েছে তখন কিন্তু আমি অনেকটা স্বাভাবিক হয় কম কাজ করছে কিন্তু আমি যখন ভাবছি যে দিন ভূত অথবা চোর ডাকাত কিছু একটা ঢুকেছে তখন কি হয় তখন কিন্তু আমার দেখা যাচ্ছে হাত পাট কাঁপতে পারে কারো গা ঘেমে যায় কারো অসুস্থ ফিল হয় কেউ হয়তো বা অজ্ঞান হয়ে যায় অনেক রকম কিছুই হয় তা মানে দেখেন আমি কিন্তু এখন ওই রুমে গিয়ে দেখি নাই আমার রুমেই আছে শুধু চিন্তা বা ভাবনা সেটা আমাকে কি করে অসুস্থ করে দিচ্ছে যেভাবে আমি চিন্তা করছি সেইভাবেই আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমি যদি ওই রুমে গিয়ে দেখি যে হ্যাঁ এইরকম কিছু একটা পড়েছে অথবা অন্য কিছু সেটা তো আলাদা কিন্তু আমি কিন্তু ওখানে যাওয়ার আগে যাওয়ার আগে আমি অনুমান করে ভাবনা করে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি ঠিক একই রকম আমাদের যে করোনার এই সময়টা যাচ্ছে আমাদের অন্য অন্য দুশ্চিন্তার মতে করোনার এই সময়টাতে কি হচ্ছে আমি জানি না যে আসলে আমার কি হবে কিন্তু আমি আগেই ভাবছি আচ্ছা যদি আমার হয় তাহলে আমার পরিবারে কি হবে তারপরে ওদের কি হবে আমি কিভাবে থাকবো কোথায় ট্রিটমেন্ট নেব কোথায় যাব দেখেন আপনি কিন্তু এই ভাবনাগুলো আমরা বলতে পারি যে প্রায় দুই মাস ধরে দুই মাস ধরেই আমাদের কিন্তু ভাবনাগুলো হচ্ছে কিন্তু বলেন তো আমি কি দুই মাসের মধ্যে কখনো এরকম অসুস্থ হয়েছে আমি তো এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তার মানে এটা কি কিন্তু আমার এই দিনগুলো কিন্তু ভালো যাচ্ছিল না কি কারণে আমি চিন্তা করছি নেগেটিভ যে চিন্তাটা বলছে এটা আমি করছি বলে আমার খারাপ লাগা তৈরি হচ্ছে এখন বলতে পারেন তাহলে আমরা কি চিন্তা করব না চিন্তা আমরা করব কিন্তু সেই জায়গাগুলো হচ্ছে কি আমি মানে চিন্তার জায়গাটাকে প্ল্যান রাখবো অথবা আমি কি করতে পারি বা যদি এরকম কি করা যেতে পারে কিন্তু এই তিনি যেতে নিয়ে আমাকে সারাদিন ভাবতে হবে সেদিন আমি সারাদিন জল্পনা কল্পনা করব অথবা এটি নিয়ে অন্য দেশে অনেক বেশি আলোচনা করব বলা হয়েছে যে এই আতঙ্কের সময় আমরা এই করণীয় যত কম আলোচনা করব কিন্তু আমাদের জন্য ভালো বলছে দিনের মধ্যে আমরা অনেক খবর দেখে থাকি অনেকবার দেখা যাচ্ছে হয়তো একটু পরে পরে আটবেট দেখতেছে কি হইলো বা কি না হইলো বলছে আমাদের আমাদের জায়গা থেকে আমরা বলতেছি বলছে এটা যত কম করা যায় যদি এরকম যে খবর দেখারই প্রয়োজন আপনি দিনের মধ্যে দ
ব্যস্ততা আছে অনেক ভাবে আমরা সময়কে পার করতে পারি অনেক সুন্দর করে আমাদের এই সময়টাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সেই জায়গাগুলো কি হচ্ছে আমি শুধু এক ভাবনার মধ্যে এক ভাবনাটাকে আমার মাথার মধ্যে ঘুরাচ্ছি এবং এই ভাবনাটা কি করতেছে আমাকে আরো খারাপ লাগা তৈরি করছে তো এই ফ্রন্ট লাইনে যারা আছে ডক্টরস এবং অন্যান্য প্রফেশনে যারা আসলে সবাই ভাবছে যে কি হবে আমরা কেউই জানি না কিন্তু তারপরে ওই ভাবনাগুলো আমাদের যে কিভাবে অসুস্থ করে দেয় মন আমাদের চিন্তা আমাদের কিভাবে অসুস্থ করে দেয় এই জায়গায় যদি আমি একটু বুঝতে পারি তাহলে কি হবে এই চিন্তাগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় অথবা এই চিন্তাগুলো কি আমরা কি করে ভাবতে পারি যে আসলে চিন্তাগুলো আমরা কিভাবে করবো নেগেটিভ চিন্তা তো আমাদের আসবেই কিন্তু চিন্তাগুলো কিভাবে প্রসেস করবো সেই জায়গাগুলো আমাদের যদি একটু একটু ওই যে উদাহরণটা দিলাম আমরা যদি এটাকে একটু খেয়াল রেখে তাহলে তো আমাদের জন্য একটু সহজ হবে সাবুদিন শুদ্ধ ट्रीटमेंट পুলিশ সদস্যর ক্ষেত্রে আসলে এই বিষয়টা আসলে বোঝা কষ্টকর হয়ে যায় যেহেতু ওনারা ডাইরেক্ট হচ্ছে মাঠে থাকেন হয়তো একটা বাড়িকে লকডাউন করতে ওনারা যাচ্ছেন হয়তো বা কোনো একটা জায়গাতে যাতে মানুষের দিকে চলাচল না করে এই বিষয়টা একটা থেকে যাচ্ছে এবং এই বিষয়টা নিয়ে আসলে ওনারা আসলে মানসিক ভাবে যে একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন স্পেশালি যদি ওনাদের জন্য আলাদা করে যদি একদম সংক্ষিপ্ত আকারে যদি কিছু বলেন কি করণীয় ওনাদের মানসিক ভাবে সেই জায়গাগুলো হয় কি যে আমরা যখন কোন একটা নিউজ দেখি নেগেটিভ নিউজ গুলো আমাদের সামনে আসে কিন্তু আমরা যদি পজিটিভ নিউজটাকে একটু হাইলাইট করি অথবা দেখি যেমন হচ্ছে কি আমাদের আমাদের পুলিশে কর্মরত যারা আছে এরা কিন্তু অনেকেই সুস্থ হয়ে গেছে কিন্তু সেই নিউজ গুলো আমরা কিন্তু একটু কম ফোকাস করছি আমরা ফোকাস করছি কোথায় কতজন অসুস্থ হলো কতজন অসুস্থ হলো না বেশি এই জায়গাগুলো কিন্তু অনেকেই কিন্তু সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এখন হচ্ছে কি মনোবল নাই ঠিক তা না মনোবল অবশ্যই আছে মনোবল না থাকলে আসলে এরকম ভাবে সে কাজ করার তার জন্য আসলে এত সহজ হতো না সে যেভাবেই হোক মনোবল আছে বলেই কিন্তু সেই কাজগুলো করতে পারছে আর একটা জায়গাতে বিশেষ করে তাদের জন্য বলতে চাই আসলে তারা যে আছে আমরা মনে করব যে তারা যেহেতু সরাসরি লোকজনের সঙ্গে কাজ করছেন তারা হয়তো প্রাথমিক যে ম্যানেজমেন্ট গুলো যেগুলো হচ্ছে আমরা বলে থাকি যে মাস্ক ব্যবহার করা অথবা হচ্ছে গিয়ে গ্লাস এগুলো তো আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখে থাকি আর মনের দিক থেকে আমি বলবো যে একটা উদাহরণ যে দিলাম যে আসলে আমরা আগে ভেবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আর এই ভাবনাটা আমাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয় দুর্বল করে দিলে কি হয় অনেক সময় আছে অনেকে যে হয়তো হালকা জ্বর হয়েছে এই সময়টা তো আমাদের জ্বর ঠান্ডা কাশি হয় তাই না কিন্তু এখন হালকা একটু জ্বর হলে মনে করি এই আমার বুঝি করোনা হয়ে গেল অথবা একটু কাশি হচ্ছে অন্যরা বলতেছে আপনি তো কাশি হচ্ছে করোনা হয়ে গেল মানে এই যে যে বিষয়গুলো এই যে স্বাভাবিক বিষয়গুলো তো আমরা কিন্তু করোনার সঙ্গে মিলাই ফেলতেছি কিন্তু এই জায়গাটা তো আমরা যদি একটু দেখি আর কি যে হ্যাঁ আমরা কাজ করতেছি কিছু শারীরিক আমার সমস্যা হতে পারে মনের জোরটাকে ধরে রাখার জন্য আমি বড় একটা জায়গাতে বলতে চাই এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে আপনি কিন্তু অনেকদিন ধরে কাজ করছেন এখনো কিন্তু ভালো আছেন তার মানেটা কি এই যে একটা বিষয় যে আপনি কিন্তু এখনো ভালো আছেন এইটাকে যদি আপনি মনে করেন যে এটাকে আমি আরো আগাই নিয়ে যেতে পারি আর স্বাভাবিক যে প্রোটেকশন গুলো আছে এগুলো যদি আমরা নিতে পারি তাহলে হয়তো বা আমার ওই চিন্তা নেগেটিভ চিন্তা গুলোকে যদি আমরা একটু কমায় ভাবতে পারি তাহলে হয়তো একটু আমাদের সহজ হতে পারে নিজেদের কথা নিজের পরিবারের কথা আপনারা এইভাবে চিন্তা না করে যেভাবে মাঠে আছেন বা এত সব পুলিশ সদস্যরা আক্রান্ত হওয়ার পরও আপনারা দেশের সেবার জন্য দেশের প্রতি যে দায়িত্ব বোধ আপনারা পালন করে যাচ্ছেন আপনাদেরকে আসলেই সেলুট আপনারা এইভাবে করে যাচ্ছেন আমরা আশা করব আপনারা এইভাবে করবেন এবং আমাদের হাফিজ হাওলাদার যেভাবে বললেন আমরা আশা করছি আমাদের সবার মনোবল ঠিকই আছে এবং আমরা আবারও পুরো দমে কাজ করব এবং নিজেকে একটু সুরক্ষিত রেখে করব আমরা যদি আর একটা বিষয়ে যদি একটু আলোচনা করি আমরা একটু বাচ্চাদের নিয়ে কারণ সবার পক্ষে এমএলএ কিন্তু কম বেশি অনেকের বাচ্চা থাকেন এবং বাংলাদেশে ইদানিং হচ্ছে আমরা 
হ্যাঁ সাধারণ বাচ্চা যারা আছে এরাই কিন্তু আমাদেরকে এদেরকে ম্যানেজ করে এখন আমাদের জন্য একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে আর যারা স্পেশাল চাইল্ড আমরা বলি স্পেশালি যারা ইন্টেলেকচুয়াল স্পেশালি যারা ইন্টেলেকচুয়াল সেই জায়গাগুলোতে তাদের সময়টাতে একটু ঝামেলা হয়তো বেশি হচ্ছে কারণ তারাও হয়তো অন্যান্য সময় অন্যান্য বাচ্চারা হয়তো বুঝতে পারতেছে এখন বাইরে যাওয়া যাবে না অথবা এখন খেলতে যাওয়া যাবে না অথবা ঘুরতে যাওয়া যাবে না তো সেই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে তারা কিন্তু ঘুরতে যাচ্ছে মানে মনে করে না যে কি করে যাবে তারা বলতেছে কেন যাওয়া যাবে না কিন্তু অন্যান্য বাচ্চারা যতটুকু না বুঝতে পারতেছে তারা কিন্তু আরো বুঝতে পারতেছে না তা আমরা মনে করি যে ওই বাচ্চাদের জন্য বিশেষ ভাবেই কেয়ার করা দরকার এবং তাদের সময়গুলোকে আমরা সুন্দর করে যদি ভাগ করে নেই অথবা তাদেরকে যদি আমরা একটু সময় দিই আমরা বলি কোয়ালিটি টাইমের যে জায়গাটা সেই জায়গাগুলোতে আমরা যদি একটু যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে অথবা তাদের জন্য একটু সহজ হতো কারণ হচ্ছে এখন যে কেয়ারিং আসলে স্পেশাল চাইল্ড অথবা স্পেশাল ইন্টেলেকচুয়াল যে চাইল্ড গুলো তাদের জন্য এখন স্পেশাল ভাবে আসলে কেয়ার করা দরকার সেই জন্য তার যে ছোট ছোট বিষয়গুলো আছে তার যে মনের জায়গাগুলো আছে তার যে ইমোশনের জায়গাগুলো আছে সেই গুলো যে আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি অথবা আমরা যারা আছে তারা তো বুঝছি কিন্তু এখন আর একটু বেশি কেয়ার করা দরকার আর এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে অন্যান্য যারা আছে ধরেন পরিবারে কিন্তু বয়স্করা আছেন তারপর বড়রা আছেন ছোটরা আছেন তারপর দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি অথবা কারো কারো মিটিলার ফ্যামিলি সিঙ্গেল ফ্যামিলি দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু মানে বয়স্করা যে জায়গাগুলো বলছে সবার জন্য এখন আমাদের একটা ম্যানেজমেন্ট দরকার সবার জন্য আমাদের এই জায়গাগুলো ভাবা দরকার আমরা মনে করি এটা আমাদের একটা সুযোগ আমরা কিন্তু অনেক সময় চাইলেও কিন্তু ঘরে আমরা থাকতে চাই বাসায় থাকতে চাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বা আমরা হয় না কিন্তু এখন যেন আমাদের একটা সুযোগ আমরা মনে করি যদি আমাদের এটা একটা পরিস্থিতি আমাদের খারাপ লাগা কাজ করছে কিন্তু এটাকে যদি আমরা মনে করি এটা একটা সুযোগ এটাকে আমি কাজে লাগাতে পারি নিজেকে তৈরি করার জন্য ফ্যামিলি অন্য মেম্বারদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য তাহলে এটা আমাকে আরো আমার সময়টা তো চলেই যাবে কিন্তু এই সময়টা আমার হয়তো বা আরো ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আমাদের এইখানে একজন একটা প্রশ্ন করেছেন এবং এটার সাথে আসলে আমার একটা সিমিলার ঘটন আসলে মিলে যাচ্ছে আমি এটা একটু শেয়ার করবো আপনাদের সাথে যেমন এখানে হেলাল উদ্দিন নামে একজন বলছেন আমি কোনো মেডিসিন গ্রহণ এবং তার সাইড এফেক্ট আছে কিনা সেটা জানতে পারি তখন সেই এফেক্ট আমার মধ্যে দেখা দেয় কিন্তু যখন জানতাম না তখন কোনো সমস্যা হতো না আমি বুঝতে পারি এটা আমার মানসিক কারণেই হয়ে তাকে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় একটা জিনিস কি ভাবছি মনের বিষয় থেকে যেমন আমি সাইড এফেক্ট জানি না বলে তখন আমার কাছে মনে হয় না তার মানে কি তখন আমার মনের জোরটা অনেক বেশি ছিল যে না এটা কিছু না এটা কিছু হবে না কিন্তু আমি যখন মনে করতেছি এইটার সাইড এফেক্ট এইটা আছে তার মানে কি সেটা কিন্তু আমাকে একটু প্রভাবিত করতেছে যেমন আমি জানি না যে হয়তো বা সামনে আমার একটা বিপদ আছে বা সামনে একটা যদি উদাহরণ দিয়ে বলি যে আমি জানি না কিন্তু সামনে একটা হয়তো বা সাপ আছে বা কিছু আছে তখন কিন্তু আমার এক ধরনের সাপ কিন্তু আমি যখন জেনে ফেললাম তখন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কি হলো কিন্তু যে ওই সাপটা যে আমাকে খুব ক্ষতি করবে বা বড় কিছু করে ফেলবে আসলে নাও হতে পারে কিন্তু এই যে যে বিষয়টা যে সাইড এফেক্ট আছে জানার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মনের দিক থেকে যে আমি ভেঙে পড়লাম সেটাই প্রভাব কিন্তু আমাকে প্রভাবিত করে ফেলছে ছোট করে যদি বলি এইটুকুই আর কি জি যেমন আমার কয়েকদিন আগে একটা বিষয় এটা হয়েছিল যদি আমি একটু শেয়ার করি তাহলে হয়তো অন্যদের একটা কি হবে যেমন আমি হচ্ছে আমি একটা ওষুধ কোম্পানির গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আমি নিয়মিত খেতে হয় আমাকে তো এই ওষুধটা খা হয়তো আমি একবার একটা এক পাতা ওষুধ এনে রাখছি রাখার পরে এটা কোনো কারণে বইয়ের সেলফের ফিচরে পড়ে গেছে আমি ঠিক খেয়াল করিনি কয়েকদিন আগে যখন আমরা বইগুলো গুছাবো তখন হচ্ছে এই পাতাটা পাওয়া গেল এবং আমার গিন্নি হচ্ছে এটা সেলফের উপরে রাখছে আমি দেখলাম নতুন প্যাকেট সবকিছু ঠিক আছে আমার মেয়েকে বললাম যে সেরির সময় সেরির আগে যে ওষুধটা একটু নিয়ে আসো ওষুধটা নিয়ে আসলো আমি ওষুধটা খাইলাম খাওয়ার পরে মনে হইলো দেখি এটা তো আমি তো দু তিন দিনের মধ্যে এইটা ওষুধটা আনি না এটা ফুল মানে সম্পূর্ণ এক পাতা ওষুধ কোথা থেকে আসলো তখন আমি তাকায় দেখলাম এটা পাঁচ ছয় দিন আগে এটা ডেটটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তখন আমার মধ্যে যে একটা অশান্তি মানে এটা কোনো বিষক্রিয়া হয় কিনা আমার কি হবে 
আমি সাথে সাথে দুই তিনজন ডক্টরস কে কল দিলাম উনারা বললেন না কিছু হবে না একজন আমাকে বললেন তুমি কেতুল একটু খেয়ে দেখতে পারো আরেকজন বললেন টেনশন করার কোনো কারণ নাই কিন্তু আমি আসলে এর পরে যে ওই দিন মর্নিং পর্যন্ত আসলে আমি ঘুমাতে পারিনি এই যে একটা মানসিক একটা বিষয় যে আমি যখন বুঝলাম যে এটা এক্সপায়ার কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে ডেট আমি যদি চেক না করতাম আমি এটা খাইলে আমার মনে হয় কোনো ওই লেভেলের কোনো টেনশন হতো না ধন্যবাদ এমন এক দুযুগময় পরিস্থিতিতে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সঠিক উপদেশ দেওয়ার জন্য জানি বা জানার চেষ্টা করি যে এই যে করোনাকালীন সময় আমরা আসলে দেখতে পাই যে অনেক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসলে আগে গুড রিলেশন ছিল অনেক ভালো একটা সম্পর্ক ছিল দুজনই জব করেছেন অথবা একজন জব করেছেন খুব কেয়ারিং একটা সম্পর্ক ছিল এই যে করোনাকালীন সময়ে কন্টিনিউ বাসায় থাকার এই দেড় দুই মাস বা কারো কারো আড়াই মাস বা তিন মাসও যদি আমরা ধরে থাকি অনেকে দুই আড়াই মাস আছেন বাসায় যে এই সময় যে এত একটা ভালো সম্পর্ক ছিল কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ে বাসায় থাকতে থাকতে হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যদি আমরা বলি মারপিটের মতো ঘটনা ঘটছে অনেক মানে মারাত্মক ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে এই বিষয়টা আপনি কিভাবে বলবেন এবং ওই সব দম্পত্তির বিষয়ে আপনার উপদেশ হ্যাঁ আসলে আমরা তাই দেখতে যে আসলে এই সময়টাতে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যে বিষয়টা আর কি তুলনামূলক অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে এগুলোর অনেকগুলো কারণ আমরা দেখতে পাই যে আসলে কি কারণে হচ্ছে কারণ একটা সময় কি হয় যে যেহেতু কনজুগার লাইফের একটা ইস্যু সাবুদ্দিন শুভ বললো যে এরকম হচ্ছে শুধু কনজুগার লাইফ না হচ্ছে মায়ের সঙ্গে বাচ্চার সম্পর্ক মায়ের সাথে অন্য ফ্যামিলি অন্য মেম্বারদের সম্পর্ক অথবা এক বাচ্চার সঙ্গে আর এক বাচ্চাদের সবার সাথেই মানে শুধু আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফের কথা বলছি বিষয়টা তা না মানে সবার সাথেই দেখা যাচ্ছে কোথায় যেন একটু মানে বাড়াবাড়ি হচ্ছে কোথায় যেন হয়তো আমাকে বুঝতে পারছে না অথবা আমি তাকে বুঝতে পারছি না অথবা সহজ জিনিসটাকে কেন একটু জটিল করে ভাবছে এই জায়গাগুলো এখন কিন্তু অনেকটা চলে আসতেছে আর এইগুলো হয় কি আমাদের অজান্তেই হচ্ছে আমরা হয়তো বা জানিও না যে আসলে আমি এই আচরণটা করে ফেলতেছি অথবা এই আচরণটা আমার দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে অথবা আমি করে ফেলতেছি যেমন ধরেন আগে যদি আমরা বলি যে ছেলেরা যারা এরা হয়তো বেশিরভাগ সময় বাইরে বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে থাকছে কিন্তু এখন সে ঘরে থাকছে একটা লম্বা সময় মানে প্রায় দুই মাস বলছে একটা মানে ছেলে যে এত লম্বা সময় ধরে তার চাকরির ব্যস্ততা কম অন্য কাজের ব্যস্ততা কম অন্যান্য সময় হয়তো বা সে দেখে না ফ্যামিলি অন্যান্য মেম্বাররা কিভাবে সময় কাটায় অথবা বিরক্ত করলে কি করে বা কি হয় কি না হয় দেখার সুযোগ হয় না তো অল্প সময় দেখে কিন্তু এখন কিন্তু প্রতিনিয়ত দেখছে আগে হয়তো বা অল্প সময়ের জন্য ম্যানেজ করতে এখন লম্বা সময়ের জন্য ম্যানেজ করতে হচ্ছে তো লম্বা সময় ম্যানেজ করতে হলে বলছে আমরা যদি মনের যত্ন না করি বলছে নিজের যত্ন না করি মনের মনকে বুঝতে না করি মনের যে একটা বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া দরকার মনকে যে একটু ম্যানেজ করা দরকার তাহলে কি হবে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের বাড়ছে আর অনেক সময় অনেক আমরা দেখছি অনেক কেস আমাদের অনেক অনেক সময় আমরা দেখছি এখন যে অনলাইন কাউন্সিলিং যারা নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে তারা বলতেছে যে আগে কখনো হয়তো বা কখনো আমার গায়ে হাতও তুলে নাই কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি তার ভিন্ন একটা চেহারা দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন রকম মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি যা আমি কখনো কল্পনাও করি নাই এটি কিন্তু আসলে তার জায়গা থেকে আমরা বলবো তাকে আমরা ওইভাবে দোষারোপ করতে পারি না হয়তো এই পরিবেশ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা সেটা তো সবাই একভাবে ম্যানেজ করতে পারছে না কিন্তু এই ম্যানেজটা যদি আমরা একটু কারো সহযোগিতা নেই কোনো প্রফেশনালের হেল্প নেই তাহলে হয়তো বা আমার জন্য সহজ হইতে পারে হয়তো বা আমার জন্য এটা অত জটিল নাও হতে পারে সেই জন্য আমরা বলবো যে মানে পরিবারে সবারই ছোট বড় বয়স্ক যারা আছে তারপরে অন্যান্য যারা আছে সবারই আসলে এই কেয়ার গুলো আমাদের দরকার মনকে এখন আমাদের বুঝতে করা দরকার তার শরীর মানে শারীরিক দিক থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা অসুস্থ না করোনা কারণে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত কিন্তু শারীরিক দিক থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু সুস্থ কিন্তু মনের দিক থেকে কিন্তু আমরা এখন সবাই অসুস্থ ফিল করছি আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছে তার মানে কি এখন আমরা মনে করি যে এই সময়গুলোতে অন্যান্য সময় তো দীর্ঘমেয়াদী আমরা মনে হচ্ছে কি 
শারীরিক সমস্যা গুলো আমার জ্বর হইলো এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে গেল হয়তো কোথাও কেটে গেল হয়তো বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল কিন্তু মনের যে প্রভাবটা পড়তেছে বলছে এটা আমরা এখনো প্রভাবিত করতেছি এবং এটা আমরা মনে করি এর পরবর্তী এটা একটা প্রভাব থাকবে যেটাকে আমরা পিটিএসডি বলি আর কি যে এই স্ট্রেস এর পরবর্তীতে কি হচ্ছে পরবর্তীতে আমাকে এটাকে আহ ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছে আমরা বলি যে দীর্ঘমেয়াদী মনের সমস্যাটা কি যে এখন সাময়িক তা না যে সাময়িক ম্যানেজ করে নিলাম ব্যবস্থা করে নিলাম অথবা নিলাম না কোনো ম্যানেজমেন্ট আমরা মনে করি দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রভাব আছে এবং সেটা কিন্তু আমরা অন্যান্য ঘটনায় দেখে থাকি বিভিন্ন ঘটনা রানা পেলাজার ঘটনায় দেখি বা আরো অন্যান্য ঘটনা গুলো দেখি বলছে এই জায়গাগুলো আমরা মনে করি যে আহ দীর্ঘমেয়াদী যে সমস্যাগুলো আমাদের হতে পারে অথবা দীর্ঘমেয়াদী যে ঝামেলা গুলো হতে পারে সেগুলো ম্যানেজমেন্ট আমাদের এখনই সচেতন হওয়া দরকার এবং সেভাবে আমাদের আঁকানো দরকার জি ধন্যবাদ আচ্ছা আরেকটা বিষয় যদি আমরা আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যেটা বলি আমরা বা স্টে হোম এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি আমাদেরকে কিছু বলেন হ্যাঁ আসলে আমরা কিছু কিছু শব্দ আমাদের কাছে এখন নতুন ভাবে আমরা পরিচিত হচ্ছি অনেকটা আমাদের এখন নতুন শব্দ গুলো স্টে হোম স্টে সেফ অথবা হোম কোয়ারেন্টাইন এই যে যে জায়গা গুলো হচ্ছে শব্দ গুলো বলছে এখন আমরা এই সময়টাতে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যদি বলি যে মনের জন্য যদি আমরা বলি যে মনের যত্নটা যে আমরা করব সেই যত্নটা কিভাবে হতে পারে একেবারে জেনারেলি কিছু কথা আমরা এখন যদি একটু বলে দিতে চাই যেমন এসটে হোম শব্দটা আমরা শুনে থাকি তার মানে এখানে কিন্তু কয়েকটা মানে অক্ষর আছে যেমন এস টি এ ওয়াই এইস ও এম তার মানে কি এই শব্দগুলো আমাদের পরিচিত আমরা জেনারেল ম্যানেজমেন্টটা বা আমার নিজের কেয়ারের জন্য কি করতে পারি এটাকে মনে রাখার জন্য আমরা একটা কৌশল হিসাবে এই শব্দটাকে আমরা নিয়েছি যেমন স্টে হোমের প্রথম এস যদি আমরা ধরি এস হচ্ছে গিয়ে সেলফ কেয়ার সেলফ কেয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টাতে কারণ আমি যদি আমি আমার নিজের কেয়ার করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি অন্য কেয়ার করতে পারবো না আগে আমার নিজের কেয়ারটা অ্যাসিউর করতে হবে সেটা শারীরিক কেয়ার হতে করতে পারি মনের কেয়ারগুলো করতে পারি কারণ আমার কেয়ারটা এখন বেশি দরকার কারণ এই সময়টাতে কি হয় যে আমি হয়তো বা আগে যতটুকু কেয়ার করতাম এখন কিন্তু ওই কেয়ারিং জায়গাটা অন্যদের সময় দিতে হচ্ছে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি আগে সেলফ কেয়ার এই সেলফ কেয়ারটা এখন দরকার কারণ এই সেলফ কেয়ারটা আমি যত করতে পারবো তখন আমি অন্যদেরকে কেয়ার করতে পারবো কিন্তু আমি যদি নিজে কেয়ার না করি আমি যদি ভালো না থাকতে পারি তাহলে অন্যদেরকে আমি কিভাবে সহযোগিতা করব অন্য ফ্যামিলি মেম্বার যারা তাদেরকে আমি সহযোগিতা করবো এটা সেলফ কেয়ারের একটা জায়গা গেল তারপরে যদি বলি আগে হয়তো বা ঘুমায় পড়তাম এখন হয়তো বা কখনো ঘুমাচ্ছি কখনো দেরি করে ঘুমাই সকালে হয়তো কখনো উঠি কখনো উঠি না কি হচ্ছে আমার সময়টা কিন্তু মানে কেমন যাচ্ছে আমি হয়তো নিজেও বলতে পারবো না যাচ্ছে তাই যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু আমরা মনে করি এই সময়টাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কারণ আমরা হয়তো আমাদের এই ওই অবস্থা এই পরিস্থিতি হয়তো আমাদের থাকবে না কিন্তু আমরা এখন যে সময় এটা পার করছি আমরা মনে করতেছি হ্যাঁ এর পরের সময়টা আমরা যখন যাব তখন সেই অনুযায়ী আমরা সুন্দর একটা শিডিউল করে নিব কিন্তু আমরা বলি যে প্রায় দুই মাস ধরে আমি একটা প্র্যাকটিস করতেছি যে দেরি করে ঘুমাই দেরি থেকে ঘুম থেকে উঠে অন্য অন্য কাজগুলো হয়তো বা তেমন করছি না যে কাজগুলো আমাদের জমে আছে সেগুলো করছি না তাহলে কি হবে দুই মাস পরে যে আমি চট করে সেই কাজগুলোকে শুরু করতে পারবো বা সুন্দর করে শিডিউল করতে পারবো আসলে বিষয়টা কিন্তু এত সহজ না তার মানে হচ্ছে কি আমি যেহেতু এখন স্টে হোম বাসায় থাকছি তাহলে আমার এই টাইম ম্যানেজমেন্ট এখন আমাদের সুন্দর করে করতে হবে যে আমার খাওয়ার সময়টা আমার গোসলের সময়টা আমার ঘুমের সময়টা বাচ্চাদের আমি কখন সময়টা দিতে পারি অথবা ফ্যামিলি অন্য মেম্বারদেরকে আমি কিভাবে সময়টা দিতে পারি সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের এখন ভেবে দেখার বিষয় কারণ আমি এখন যদি সুন্দর একটা টাইম ম্যানেজমেন্ট করি এখন একটা লম্বা সময় আমাদের হাতে আছে তাহলে এই সুন্দর সময়টা আমাদের পরবর্তীতে আরো অনেক ভালো থাকার জন্য এবং সেখান থেকে কিছু পাওয়ার জন্য আমাদের হেল্প করবে থার্ড একটা যে অক্ষর যেটা হচ্ছে কি এ এর শব্দ এ শব্দটা এ মানে এটা কি অ্যাকসেপ্টেন্স মানে মেনে নেওয়া মেনে নেওয়ার বিষয়টা হচ্ছে কি এটাকে যদি আমরা সাধারণভাবে বলি যে পরিবেশ পরিস্থিতি বলছে ধরেন এখন বৃষ্টি হচ্ছে আমি তো বৃষ্টি থেকে থামাতে পারবো না কিন্তু আমি যদি এক করি কেন বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির এখন সময় আর পেলো না এই সেই সেই আমি যদি এরকম করি তাহলে কি হবে আমার সময়টাই খারাপ যাবে 
আমার মেজ বাসটা হয়তো গরম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স আমরা যদি মনে করি এখন এটা চলে আসছে আমাদের কাছে বা আমরা এখন এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাহলে এখন কি করতে এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি এটাকে আমরা নেই এটাকে আমরা একটা রিসোর্স হিসাবে কাজে লাগাই এই যে সময়টা আমরা পাচ্ছি এই যে আমরা ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছাকাছি থাকার একটা সুযোগ পাচ্ছি আমরা বন্ডিংটাকে আরো সুন্দর করার জন্য একটা সুযোগ পাচ্ছি এটাকে আমরা কাজে লাগি তো আমরা যদি এই পরিবেশ পরিস্থিতি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি অ্যাকসেপ্ট করলে আমার জন্য সহজ যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট না করি তাহলে কি হবে এটাই আমাকে রাগান্বিত করে দিবে হতাশা গ্রস্ত করে দিবে দুশ্চিন্তা ফেলে দিবে আমার আচরণের মধ্যে প্রভাব ফেলবে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যাবে আর স্টে শব্দটা আরেকটা যদি বলি আমি শাহাবুদ্দিন শুভ যে এটা হচ্ছে কি ওয়াই দিয়ে আমরা বলি ইয়েস টু চাইল্ড আমরা অনেকেই শুনছি চাইল্ড নিয়ে আমরা শুরুর দিকে কিছু একটা কথা বলছিলাম ইয়েস আসলে বাচ্চাদেরকে আমরা সবসময় কি বলি না 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 এটা ধরা যাবে না ওটাও ধরা যাবে না এটা করা যাবে না এটা পড়া যাবে না এটা খাওয়া যাবে না ওখানে যাওয়া যাবে না ম্যাক্সিমাম সময় আমরা দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে বাচ্চারা হয়তো বলা হচ্ছে আমরা যদি একটু তাদেরকে এখন একটু সুযোগ দিই আমরা যেটাকে বলি কোয়ালিটি টাইমের যে জায়গাটা সেই কোয়ালিটি টাইমটা কেমন অনেক মাই বলে থাকে যে আমরা তো বাচ্চাকে সময় দিই চব্বিশ ঘন্টাই তো বাচ্চার পিছনে সময় দিই আমরা মনে করি সেটা হচ্ছে কি কোয়ান্টিটি পরিমাণ কিন্তু কোয়ালিটি টাইমটা আমরা চাই কোয়ালিটি টাইমটা যদি পাঁচ মিনিটও হয় কোয়ালিটি টাইমটা এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে কোয়ালিটি টাইমটা তাহলে কেমন বা কোয়ালিটি টাইমের বিষয়টা কি কোয়ালিটি টাইমটা হচ্ছে কি যে আমি যদি পাঁচ মিনিটও দেই তাহলে ওই পাঁচ মিনিটটা ওই বাচ্চার জন্য ওই সময় আমি না কোনো ফোন কল অ্যাটেন্ড করছি না আমি বসে ভাত বসানো আছে চুলে ওইটা গিয়ে দেখছি অথবা আমি পেপার পড়ছি অথবা আমার কাজ করছি বিষয়টা তা না পাঁচ মিনিট দেয় কিন্তু ওই বাচ্চা অথবা আমি যাকেই দিচ্ছি সেই বাচ্চার জন্য বুঝতে পারে যে আমরা এখানে যদি একটা প্রশ্ন যুগ করি আপনি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছেন এর প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন আসছে কাপুল বাবলু একটা প্রশ্ন করেছেন বাচ্চারা দুষ্টুমি করলে বা যে রাতে সময় মতো ঘুমাতে না গেলে তাদেরকে কোনো কিছুতে ভয় দেখানো কতটুকু মানে মানসিক যে এফেক্টটা পড়বে এইটার বিষয়ে আসলে উনি জানতে চাইছেন কারণ আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে বাচ্চাদেরকে আমরা বিভিন্ন এতে রাতের বেলা যখন ঘুমাতে চায় না ঘুমিতে যেতে চায় না আমরা আসলে ভয় দেখাই বা খাবার ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক সময় এটা হয়ে থাকে এই বিষয়টা উনি জানতে চেয়েছেন আমার মনে হয় সময় উপযোগী প্রশ্ন এবং প্রত্যেকের বাসায় এরকম কোনো না কোনো কিছু হয়ে থাকে হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ বাবু বাবলু না হ্যাঁ 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 অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে বাচ্চাদেরকে আমরা অনেক কথাই বলে থাকি এবং অনেক ভাবেই আমরা তাদের সঙ্গে আচরণ করে থাকি আমরা মনে করি বাচ্চারা এগুলো বুঝবে না অথবা বাচ্চারা এই জিনিসগুলো মনে রাখবে না কিন্তু আমরা বলি বাচ্চাদের হচ্ছে কি ফটো মেমোরি একেবারে যা বলছেন আপনি হুবহু সেটাকে সে কপি মানে মনে রাখতে পারে আমরা বড়রা বললে কিন্তু বুঝি যে এখন যদি কেউ বলে যে আমাকে যে এখন হচ্ছে কি ঝড় শুরু হবে আমি কিন্তু বুঝি যে আসলে এখন ঝড় হবে না আকাশে মেঘ নাই কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু আপনি যে কথাটা আমি বলছে সেটা কিন্তু সে রিয়াল আমরা যে বাচ্চারা যে গেমস গুলো খেলে দেখেন যে বিভিন্ন ধরনের গেমস গুলো খেলে তারা কিন্তু ভাবেই না যে এটা কল্পনা বা তারা যে কার্টুন গুলো দেখে তারা কিন্তু ভাবেই না যে এটা একটা কল্পনা বা এটা কার্টুনের এরকম কোনো ক্ষমতাই নেই করার তাদেরকে জিজ্ঞেস করে বলবেন যে না কার্টুন এটা পারে সুপারম্যান এটা পারে কিন্তু আমরা বুঝছি তার মানে এটা কি আমরা যে বাচ্চাদেরকে যে নেগেটিভ কথাগুলো বলছি ভয় দেখাচ্ছি এটা কিন্তু তার মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে এবং আপনি মনে করতেছেন এই হতে সে ভুলে যাবে অথবা এটা তাকে আর প্রভাবিত করবে না কিন্তু আমরা দেখে থাকি যে এই ভয়টা তার পরবর্তী লাইফে পরবর্তী সময়ে প্রভাব ফেলে কারণ আমরা যখন বাচ্চার অনেক বাচ্চা যে চাইল্ড ক্লাইন্ট গুলো আমরা দেখি আর কি দেখা যাচ্ছে আমরা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি এরকম অনেক কথা বলে বা বড়দেরও যখন আমরা দেখি আর কি বড় ক্লাইন্ট যারা আছে অ্যাডাল্ট ক্লাইন্ট যারা আছে তাদেরকে যখন আমরা চাইল্ড হিস্ট্রিতে জিজ্ঞেস করি ভয়ঙ্কর রকমের তারা কিছু কথা আমাদেরকে বলে সেটা কি এরকম বলছে তার দাদির এই ছোট কথাটা বা বাবার এই ছোট কথা তার এখনো চল্লিশ বছর পর পঁচিশ বছর পর একদম মনে আছে এবং সে এখনো সেটা নিয়ে ভাবে সেটা নিয়ে ভয় হয় সে বুঝে যে আসলে আসলে এটা সম্ভব না কিন্তু ওই যে ছোটবেলার একটা কথা আমরা যে বাচ্চাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি বলছে এটা আমরা মনে আমরা বলবো যে সে আদৌ কখনো ঠিক না এবং সেটা পড়বে শুধু এখন না পরবর্তী তো পরে বাচ্চাদেরকে আমরা ঘুম পাড়ানোর জন্য অনেক কৌশল আছে অনেক বিষয় আছে ভয় দেখায় কি কারণে আমাকে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে খাওয়াতে হবে কারণ এটা সে রিয়ালিটি বুঝে না যে আসলে এটা আছে কি না আছে কিন্তু আপনার কথাটা কি প্যার
আমাদের কিন্তু ছোটবেলায় ওরকম অনেক কিছু আছে আমরা আগে হয়তো বা ভয় পেতাম এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না কারণটা কি ওই সময় ছোটবেলায় আমাদের ভয় দেখানো হয়েছে এই ভূত আসবে এই অমুক এরকম কিন্তু আমরা এখন বুঝি যে আসলে ওগুলো কিছুই না কিন্তু ভয়গুলো কিন্তু এখনো কাজ করে এখন যদি আমি কোনো রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটি তখন কিন্তু ছোটবেলায় ভয়টা আমাকে প্রভাবিত করে আমি জানি কোনো ব্যাপার না তাই আমি বলবো যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইয়েস টু চাইল্ড মানে হচ্ছে কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাচ্চাদেরকে আমরা যেটাকে বলি পজিটিভ প্যারেন্টিং পজিটিভ প্যারেন্টিং থেকে এখন এক ধাপ আগেই আমরা কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে কি ইফেক্টিভ প্যারেন্টিং পজিটিভ প্যারেন্টিং আমরা বুঝি পজিটিভ পজিটিভ করতে হবে কিন্তু ইফেক্টিভ প্যারেন্টিং আমাদের এখন শিখতে হবে সেটা হচ্ছে কি কার্যকরী প্যারেন্টিংটা কি কখন আমরা বাচ্চাদেরকে কোন নেতিবাচক যে বিষয়গুলো সেগুলো আমরা তাকে অ্যাওয়ার করবো বলবো কিভাবে সেটা আমাদের জানতে হবে পজিটিভ বিলয়গুলো কিভাবে আমরা আগ বাড়িয়ে নেবো সেটা আমাকে জানতে হবে ইফেক্টিভ প্যারেন্টিং আমাদের ওই বাচ্চাদের জন্য শিখতে হবে সাবুদিন শুভ হ্যাঁ বলছিলাম জেনারেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আরেকটু যদি বলা বলতে চাই चेस्टा कर प्रश्न एक बंधु बस पंचान बच्चों विवाहित चारत धारणा कर चिंता करते चाहना चले बुझी अप्रयोजन क्योंकि चले आसेसिवर्डर আমি বুঝি এটা না করলেও হবে অথবা আমি চেষ্টা করি তারপর আমি পেরে উঠি না অনেকে আছে না যে বারবার হাত ধুচ্ছে সে বুঝে যে পেরে না ধুলেও চলে কিন্তু সে পারে না তো নামাজের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মনোযোগ চলে যায় বা অনেক সময় আমরা দেখি অনেক ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে যে হয়তো নামাজের মধ্যে আল্লাহ তালা সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ ধারণা চলে আসে কাবা শরীফ নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা চলে আসে এই যে যে চিন্তাগুলো বা নামাজের মধ্যে করে কাজগুলো মনে পড়ছে না এখন সেই জায়গাগুলো হয়তো বা তার সঙ্গে আমরা আরো হয়তো বা যদি কথা বলা যায় যে নামাজে তো আমাদের কম বেশি মনোযোগ চলেই যায় সেটা তো আছে কিন্তু তারটা আসলে কি পর্যায়ে যাচ্ছে এবং আসলে আদৌ তাকে এটা আমরা সমস্যা বলবো কিনা নামাজে ভুলে গেলে যে আমরা সেটাকে সমস্যা বলবো সেটা মনের সমস্যা বিষয়টা তা না কিন্তু তার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে হয়তো বা আরো আহ আরো কিছু বিষয় আছে সেই জায়গাগুলো শুনে হয়তো বা সহজ হয়ে যেতে পারো আমরা তো অল্প সময়ের জন্য একটু বলতে চাই যে এটা একটু আপনার হয়তো যেহেতু এরকম হচ্ছে চাইলে আপনি কোনো প্রফেশনালি হেল্প নিতে পারেন मनोज नष्ट हो जाए प्रोवाइड <laughs> 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 भावीना मन करी सबा सबा 
কম্বিনেশন দরকার সবাই সহযোগিতা একে অপরকে আমাদের দরকার আর কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাদের এখানে ব্যারিস্টার বনি জামান উনি বলছেন এই সময় সবার চিকিৎসা বিষয়ক অনলাইন প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনি আমাদের লাইভটি দেখছেন কামরুল বাবলু উনি বলছেন অশেষ ধন্যবাদ কারণ কিছুক্ষণ আগে উনি বাচ্চা নিয়ে একটি প্রশ্ন করেছিলেন আমরা উনার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়েছি উনি আরেকটা কমেন্ট করেছেন কামরুল বাবু শুভবাই এবং সাইকোলজিস্ট হাফিদ হাওলাদার বাই আপনাদের জন্য অনেক দুয়া রইল আপনার জন্য আমরা দোয়া করছি আপনি ভালো থাকবেন আপনার বাচ্চা ফ্যামিলি নিয়ে অবশ্যই আপনি ভালো থাকবেন আমরা এই প্রত্যাশা করি এখানে নাজু জাহান একটা প্রশ্ন করেছেন উনি বলছেন বাচ্চারা যখন দুষ্টুমি করে অনেক বাবা মা খুবই বোকা জোকা করে এতে বাচ্চাদের উপর কতটুকু এফেক্ট করে এটা আসলে অনেক বাসাই হয়ে থাকে আসলে আর আমার মনে হয় করোনা কালীন সময় এটা বেশি হচ্ছে আরো বেশি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে আর কি আমরা মনে করি যে এই বাচ্চা কিন্তু একসময় বড় হবে সে একসময় আমাদের দেশের হয়তো বা মানে ক্ষমতা যাবেন অথবা বড় বড় দায়িত্ব পালন করবেন আমরা বড় বড় জায়গায় সে কিন্তু চলে যাবে জায়গাটা আমি যদি কতভাবে হেল্প করছে যেমন যদি একটা এক্সাম্পল দেন শুভ দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমরা টমাস চান্ডা এডিশনের কথা হয়তো জানি আমরা তো তার এক্সাম্পলটা এরকম তাকে স্কুল থেকে একটা কাগজ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার স্কুলে থেকে পাঠিয়ে দিলো তার মার কাছে এবং ওই কাগজে যে কথাটা লেখা ছিল মা কিন্তু সেই কথাটা পড়ে শোনায় না সে জিজ্ঞেস করলো যে কি লেখা ওই চিঠিটা কাগজটাতে তো মা পড়ে শোনালো যে এই কাগজটাতে লেখা আছে যে আপনার বাচ্চা হচ্ছে গিয়ে মানে স্পেশালি সে ট্যালেন্ট আর কি কিন্তু এই বাচ্চাকে দেখার মতো টিচার আমাদের আসলে নাই সেজন্য আমরা মনে করি যে আপনার বাসায় বাচ্চাকে শিখান বিভিন্ন বিষয়গুলো বিষয়গুলোতে তো এই চিঠিটা বা এই কাগজটা টমাস এডিসন কিন্তু ওই সময় সে দেখে নাই বা মা যেটা বলছে ওইটাকে নিয়ে সে আগাই গেছে যে আসলে তাহলে আমি হয়তো বা বেশ ভালো করতে পারি তো আমরা দেখি যে পরবর্তী সে যখন ওইরকম ফেমাস হয়ে গেল বড় হয়ে গেল তাহলে দেখেন মায়ের একটা স্পিচ মায়ের একটা কথা কোথায় নিয়ে যেতে পারি আমরা জানি না যে কার মধ্যে কি লুকায়িত আছে তা আমি আজকে বাচ্চাকে একটা হয়তো বা বললেন যে বকা দিচ্ছি অথবা খারাপ শব্দ ব্যবহার করছি কিন্তু এই প্রভাবটা কিন্তু আমরা এখন না শুধু এর পরবর্তীতে রয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমরা যে ইয়েস্ট চাইল্ড বলছিলাম যে আসলে যত পারি আমি আমি আমার জায়গা থেকে কেয়ার করার চেষ্টা করি কারণ হচ্ছে গিয়ে বাচ্চারা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাছ থেকে শিখে আমাদের কাছ থেকে শিখে অনেকেই আমাদের প্রফেশন অনেকে উদাহরণ দিয়ে থাকেন যে চাঁদের মতো বাচ্চারা কিরকম যে চাঁদ যেমন নিজস্ব আলো নেই হ্যাঁ সে অন অন্যের আলো দিয়ে আলোকিত হচ্ছে তো বাচ্চারা ঠিক একই রকম তারা কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে শিখছে বাবা কি বলে মা কি বলে অন্যরা কি বলে সেই অনুযায়ী কিন্তু সে এটাকে শিখছে এবং সেটাকে সে প্রভাবিত করছে আমরা বলে যে বাচ্চা তাদের মতো সুন্দর বিষয়টা তা না তাদের মতো এরকম সে প্রতিফলন করে যে বাবার আচরণটা কেমন বাবাকে সে মডেল হিসেবে দেখে মাকে সে মডেল হিসেবে দেখে আরেকটা সাবন হিসেবে আরেকটা জায়গায় একটু বলতে চাই যে আসলে এই যে যে প্রশ্নগুলো আসতেছে না এই প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে লম্বা কথা আলোচনা লম্বা বিষয় থাকে বাচ্চাদের নিয়ে বয়স্কদের নিয়ে আসলে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যাচ্ছি খুব সাধারণ ভাবে সাদা মাটা ভাবে কিছু জায়গা আমরা বলার চেষ্টা করছি কিন্তু বলি যে বাচ্চাদের নিয়ে যদি আমরা শুধু বাচ্চা একটা আচরণ নিয়ে কথা বলি বলছে অনেক এক ঘন্টা বা অনেক লম্বা সময়ে প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের লম্বা সময় আসছে যেহেতু আমরা প্রথম লাইভ প্রোগ্রাম করছি আমরা শুধু একটু ওরিয়েন্ট করার জন্য বা আসলে মনের যত্ন থেকে আমাদের দরকার আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট সাইকোলজিস্ট মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল দরকার সব সময় দরকার এখন আরো বেশি দরকার সেই জায়গাটাকে একটু ওরিয়েন্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি হ্যাঁ সাবাদিন শুভ 
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন এবং আমরা যারা বাবা মা আছি যারা আমাদের বাসায় বাচ্চা আছে এবং আমরা যারা এই করোনাকালীন সময় বাসায় অনেকে হাইপার টেনশন মানে আমরা মেজাজটা গরম করে ফেলি বা আমরা স্থির থাকতে পারছি না আমরা আশা করছি পরিবারের সবার সাথে আপনার যে পরামর্শ বা আপনি যেভাবে কথা বললেন যে উপদেশগুলো দিলেন আমরা বাচ্চাদের প্রতি এবং আমাদের যারা বয়স্ক আছেন তাদের প্রতি আমরা সেটা যথাযথভাবে পালন করব আমরা আসলে অলরেডি এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমরা আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে আছি আপনি করোনা কালীন সময় একদম শেষ মুহূর্তে আমাদের যদি কি করণীয় বা কি করতে হবে একদম সংক্ষিপ্ত আকারে যদি বলেন এবং আমরা আশা করছি পরবর্তীতে আমরা সেগমেন্ট ধরে ধরে বাচ্চাদের জন্য আমরা একদিন এটা নিয়ে আলোচনা করব বয়স্কদের জন্য আলোচনা করব আপনি অবশ্যই আমাদেরকে সময় দিবেন এবং আমাদের দর্শকরা অনেকেই আসলে এই বিষয়টাই আসলে আমাদেরকে পার্সোনালি আমার আসলে ইনবক্সে মেসেজ আসতেছে আজকে বেশি তো আপনি যদি কাইন্ডলি একটু বলেন হ্যাঁ সবদিন শুভ আর এবং দর্শক যারা শুনছেন আমাদের দূর থেকে কাছ থেকে সিলেটের অনেকে শুনছেন লন্ডন থেকে অনেকে শুনছেন আমাদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমি যে জায়গাটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম স্টে হোম শব্দ দিয়ে আমরা একটু বলতে ছিলাম ওই জায়গাটা ছোট করে একটু বলে তারপর হয়তো আমরা শেষ করে দিতে পারবো আমরা বলছিলাম যে হোম শব্দটা হোম এর যদি এই শব্দটি আমরা যদি বলি যে আসলে তাহলে আমার এই এখনকার সময়ের ম্যানেজমেন্টটা কি হবে আগেও স্টে নিয়ে বলেছে এখন হোম নিয়ে যদি একটু ছোট করে বলি অল্প সময়ের মধ্যে এইস মানে হচ্ছে কি হ্যালো টু এভরিবডি মানে আমরা যদি এখন একটু এ করি যে একটু ফোনে খোঁজ নেওয়া কারো অথবা কারো একটু ভিডিও কলে কারোর সঙ্গে কথা বলা হ্যালো টু এভরিবডি তাহলে কি হচ্ছে অনেক দিন হয়তো দশ বছর কারোর সঙ্গে আমাদের হয়তো কথা হয় না যোগাযোগ হয় না কিন্তু এখন যদি আমি এক মিনিট তার সঙ্গে করি হ্যালো টু এভরিবডি করি তাহলে আমার সময়টা ভালো যাবে তাদের জন্য এটা একটা হেল্পফুল হবে তারপরে ছোট করে একটু যদি বলছি ও মানে হো फैमिल যদি মেম্বারদের সবার সাথে একটু বসে একটা সময় আমরা যদি একটু বসার চেষ্টা করি ফ্যামিলির মধ্যে অনেকেই আছে ধরেন আহ ইফতারির পর এখন যদি ইফতারির পরের সময়টা অথবা যে কোনো একটা সময় যদি এরকম হয় যে সবাই আমরা একসঙ্গে বসে অত পাঁচ মিনিট দশ মিনিট একটু গল্প করতে পারি অথবা কার কি হচ্ছে বা কার কোনো পরামর্শ আছে কিনা এই যে অফলাইন টাইম ও দিয়ে আমরা যেটা বলতে চাই সেটাকে আমরা করি অনেক সহজ হতে পারে আর এম দিয়ে যদি আমরা বলি যেহেতু একটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট বলছি আর কি এবং সেটাকে আমরা মনে রাখতে এস হোম শব্দটাকে আমরা নিয়েছি इमोशन ইমোশনটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবসময় বিহেভিয়ার নিয়ে আলোচনা করি অথবা বিহেভিয়ারটাকে বলে অমুকে এরকম অমুকে এটা করেছে অমুকে এই করেছে সে এরকম রেগে যায় ভাঙচুর করে কিন্তু ইমোশন বোঝার আমরা চেষ্টা কখনোই মানে কম করি কখনোই করি না ঠিক তা না কম করি কিন্তু আমরা যদি একটু ইমোশনটাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং আমার নিজের ইমোশনকে রেগুলেশন এই ইমোশন রেগুলেশনটাকে যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে আমার আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং মেন্টাল হেলথ শুধু এখনকার সময়ের জন্য না মনের যত্নটা হচ্ছে শুধু এখনকার সময়ের জন্য না হচ্ছে করোনার পরিস্থিতির আগে আমাদের মনের যত্নটা দরকার এখনো দরকার দীর্ঘ মেয়াদে যে মনের উপর প্রভাব থাকবে সেই যত্নটার জন্য আমাদের দরকার আর কি মনের যত্ন নেওয়ার জন্য সাবদিন শুধু এবং দর্শকদের জন্য বলতে চাই মোটামুটি এটুকু আমরা মনে হয় যে জেনারেল জায়গাগুলো থেকে আহ আরো হয়তো আমরা কখনো সুযোগ হলে আমরা হয়তো আরো বিস্তারিত টপিক ধরে ধরে সুন্দর করে ডিটেইলস কি করা যেতে পারে সেই জায়গাগুলো আমরা তো বাজ যেতে পারবো জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়ে নিব আমরা আশা করছি এতক্ষণ থেকে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আমাদের সাইকোলজিস্ট হাফিজ হাওলাদার সাহেবের আপনারা কথাগুলো শুনলেন আমরা আশা করব আপনার এবং আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে এবং 
রাষ্ট্র এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যারা যেমন আপনি আমি যদি আপনার আমার যদি মন ভালো না থাকে আমাদের পরিবারে ভালো থাকবো না পরিবারে ভালো না থাকলে আমাদের সমাজে বা অফিসে আমরা ভালো থাকবো না আর সর্বোপরি যদি সবারই মন খারাপ থাকে তাহলে আসলে দেশটা ভালো থাকবে না তো আপনাদের সবার কাছে আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে আপনাদের যদি কাজ আমরা যদি ইতিহাসের দিকে একটু তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে মানসিক রোগের জন্য বিশেষ চিকিৎসা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সাতশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তার মানে আপনারা চিন্তা করুন সাতশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে এবং আধুনিক যুগের কথা যদি আমরা বলি এটা প্রমাণিত হলো যে মানসিক ভাবে আসলে অসুস্থ যদি কেউ হয়ে থাকেন এখান থেকে আসলে সুস্থ হওয়া যায় তো আমরা আসলে চেষ্টা করব আমরা আসলে এটাকে অন্য ভাবে না নিয়ে যদি কারো মানসিক ভাবে এরকম কোনো কিছু হয়ে থাকে আমরা চেষ্টা করব একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া একজন সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া আমরা আশা করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আপনাদের এ ধরনের কোনো সমস্যা না হোক যদি হয় অবশ্যই একজন সাইকোলজিস্ট অথবা একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ স্বাগতিম শুভ একটু একটু শব্দটা কি বলতে আচ্ছা মানসিক সমস্যা না বলে আমরা মনের সমস্যা বলি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের জন্য হয়তো দর্শকদের জন্যই বলছি আর কি যে আমরা যখন বলবো যে আমার মনের সমস্যা বা মনের কষ্ট হচ্ছে মনের সমস্যা তখন আমাদের জন্য সহজ আমাদের কোন মনের সমস্যা হলে অবশ্যই আমরা আমাদের সাইকোলজিস্টের শরণাপন্ন হব এবং এটা অবহেলা করব না আমরা আশা করছি আমরা সবাই সুস্থ থাকবো করোনাকালীন সময় সাবধানে থাকবো নিজে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে দেশের জন্য আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই আমরা সবার জন্য সবাই দোয়া করবো আশা করছি এই যে মহা বিপদ কাটিয়ে উঠে কাটিয়ে উঠবো এবং আশা করছি আবারও কোন পরবর্তী অনুষ্ঠানে জনাব হাফিজ হাওলাদারকে সাথে নিয়ে ডক্টর সেন মেডিসিনের পর্দায় আবারও দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম